예로부터 조상들의 의식주에 필수적으로 사용됐던 갯집이 천연 반열 소재로 떠오르고 있다. 지붕은 물론 벽까지 벽집으로 집을 짓는 사람들. 그들의 고단한 일과가 시작된다. 먼지와 소음이 가득한 볏집 가공 공장. 누가 안지만 죽어요, 죽어. 살아 숨쉬는 집을 짓기 위해 험난하고 지루한 과정을 견디는 사람들. 건강한 집을 짓기 위해 굵은 땀방울을 흘리는 이들을. 만나보자. 경기도 광주의 한 마을. 낮은 산 중턱에 집을 짓는 작업이 한창이다. 황토 벽돌을 쌓느라 여념이 없는 사람들. 구두를 놓는 것이다. 이 시공 현장의 특징 중 하나는 구두를 놓는 규모다. 거의 이 정도 평수는 없죠. 22평짜리 아궁이 하나로 구두 놓는 데는 거의 없습니다. 그러니까 쉽게 말해서 구두 보일러라고 생각하시면 되죠. 각 공간마다 아궁이가 따로 있는 것이 아니라 한 군데에서 불을 떼는 구조. 방은 물론 거실, 화장실까지 집 전체에 연결된 구두를 놓는 것은 쉽지 않은 일이다. 때문에 현대적인 기술을 접목해 구두를 놓는다고 한다. 이처럼 새로운 시도를 하면서도 전통의 장점은 살리는 방향으로 집을 짓는 것이 이 작업 현장의 특징이다. 저희가 대부분 이제 황토 벽돌을 많이 사용을 하잖아요. 네. 근데 이제 여기 이제 집보드라고 그래갖고, 벽 탈곡을 하고 난 다음에 그 집으로다가 이형체식으로 다 엮어서, 네. 그걸로다가 이제 벽체라든가 지붕을 사용을 하는 거죠. 현장에는 시공에 사용될 재료가 쉴새 없이 들어온다. 기다리던 화물차가 들어왔다. 이것이 바로 이곳 작업 현장의 주 재료 중 하나다. 이게 벽체일 거예요. 아, 이게 벽체예요. 이게 이게 지붕 덮을 거고. 음. 이거 지금 뭘로 만든 거예요? 집. 화물차에서 볏집을 지붕으로 나르는 일이 시작된다. 여대를 완성한 지붕에 볏집을 넣는 것이다. 일일이 볏집을 까는 일이 계속된다. 이처럼 볏집으로 지붕을 만드는 데는 이유가 있다. 근데 이 집이 다육성이 좋나요? 예, 어, 엄청 좋습니다. 친환경이면서 통기성, 예, 공기가 통원되는 거죠. 그래서 집이 숨쉬는 집을 만드는 겁니다. 그러기 위해서 이제 볏집 보드 단열재를 사용하는 거죠. 지붕의 크기에 맞게 재단한 볏집을 나르는 일이 쉽지 않다. 무게가 얼마나 돼요, 선생님? 25kg. 이게 압축 시켜 놓은 거라 가지고. 네. 이게 다 압축을 시켜 놓은 거라고. 네? 무게 때문에 들고 나르는 것도 힘들지만 재료의 특성 때문에 일하는 내내 작업자들이 감수해야 할 것이 있다. 바로 볏집 먼지다. 단점도 있죠. <웃음> 일하는 사람이 좀 아, 그렇죠. 예. 저녁에 들어가면 몸이 간질간질하죠. 아 그래요? 예. 자 올리고. 경사진 지붕 위를 왔다 갔다 하며 볏집을 빈틈없이 놓는다. 
그리고 제자리에 고정하기 위해 옷을 박는다. 무거운 볕짚을 나르자마자 햇빛이 내리쬐는 지붕 위에서 계속되는 망치질. 어느새 땀방울이 흐른다. 지붕에 오니까 뜨겁지. 더우니까 힘들지, 더우니까. 더우니까. 아, 더우니까 힘들어. 먼지라고. 보통 일이 아닌 것 같아요. 한번 해볼래요? <웃음> 지붕의 경사 때문에 그냥 걷는 것도 어려운 일. 압축을 해 25kg 내외에 달하는 무거운 볕짚을 들고 뜨거운 열기를 견디며 일하는 내내 자기와의 싸움을 감내하는 사람들. 1차 작업이 끝난 지붕은 투박하지만 옛스러운 멋이 풍긴다. 지붕 작업에서 제일 중요한 게 어떤 거예요? 단열이겠지 아무래도. 내장도 보기 좋아야 되지만 요즘엔 뭐 단열이 최고가 원서라는 거는 단열이라고요. 1차로 볕짚을 깔고 난 곳에 다시 한 겹을 더 덮는 작업을 시작한다. 이렇게 이중으로 깔아야 하기 때문에 지붕 위에 올리는 볕짚만 120여 개에 달한다. 쉬지 않고 계속된 작업 끝에 어느새 완성돼 가는 지붕. 이렇게 볕짚으로 지붕을 만들면 겨울에는 따뜻하고 여름에는 시원하다고 한다. 볕짚이 집을 짓는 재료로 좋은 이유는 이뿐만이 아니다. 이거는 나중에 네. 어, 내구성이 100년 이상 가거든요. 아, 이 집이요? 예, 숙만 먹지 않고 물을 안 먹으면. 근데 이게 불에도 강합니다. 지푸라기 상태에서는 불씨 하나만으로도 쉽게 불이 붙지만 고밀도로 압축한 볕집은 불이 잘 붙지 않는 것이 특징이다. 한동안 불을 계속 붙여보지만 한 흔적만 남을 뿐 불길이 번지지 않는. 불이 붙었다가도 그냥 꺼지죠. 압축이 강하게 했기 때문에 공기가 원활하게 공급되지 않으니까 불이 꺼지는 겁니다. 신문지 낮장은 작은 불꽃으로도 불이 쉽게 붙지만 밀도가 높은 전화번호부는 강한 불꽃을 쐬도 불이 잘 붙지 않는 것과 같은 원리다. 내부에서는 볕짚을 손보느라 작업자들이 바쁘게 움직이고 있다. 큰 볕짚을 작게 자르는 것이다. 너무 넓으면은 네. 이 벽체가 왔다 갔다 할수 있으니까 아... 벽체 간격을 그렇게 맞춘 거예요. 벽도 볕짚으로 만드는데 현장에서 벽의 크기에 맞게 재단하는 것이다. 그런데 이 일도 만만치 않다. 순식간에 작업자의 얼굴에 뭔가 튄다. 이렇게 보다 보면 이거 앞에 보면요. 네. 쌀알이 쓰는 이렇게 맞죠. 쌀알이. 쌀알이요 하는 있는데. 네. 쓰고 나서 맞춰가지고 바로 밀면 안 되고 이렇게 없고 한 다음에 밀어야 돼. 탈곡할 때 남은 알곡들 때문에 절단 작업도 쉽지 않다. 나무로 틀을 만든 벽에 크기에 맞게 자른 볕짚을 끼워 넣는다. 보통 외벽 마감재의 하나로 스티로폼 단열재를 붙이는 경우가 많은데 그 대신 볕짚을 사용하는 것이다. 벽에 콘크리트나 스티로폼을 사용하지 않고 볕짚만으로도 뛰어난 단열 효과를 볼수 있다는 것이다. 
지붕처럼 벽도 이중으로 볕집을 세운다. 그리고 바깥쪽에는 은박지 같아 보이는 재료를 덧댄다. 반사 필입니다. 반사 단열재. 외부의 뭐 창공기나 뜨거운 네. 공기를 이 알루미늄 판이 네. 반사를 시킨 겁니다. 그래서 찬 공기, 더운 공기를 막아주는 거죠. 좋은 재료를 쓰는 것도 중요하지만 계절에 맞게 살기 좋은 집 본연의 기능도 신경 써야 한다. 볕집을 벽에 세운 다음에는 간단하게 고정하는 작업을 한다. 무더위 속에서 반복되는 일. 볕집에서 나오는 먼지를 뒤집어 쓴채 기계로 못을 박는다. 벽의 위쪽 아래쪽 할것 없이 구석구석 팔을 움직이는데 이때 사용하는 기계가 꽤 무겁다. 3kg요. 아령 같아요. 생각하시면 네. 보통 한뭐뭐 열쇠 뭐 이렇게 하잖아요. 네. 저희는 이제 하루 종일 들고 하는 거죠. 팔안 아프세요? 근데 이게 또 반동이 있어요. 네. 손 들어갈 때. 아. 또 반동이 이제 손이 많이 땡기죠. 건강한 주거 건축에 대한 관심이 커지면서 바쁜 나날을 보내고 있는 이들. 일은 힘들지만 그만큼 보람도 크고 배우는 것도 많기 때문에 고된 일상을 견딜 수 있다고 한다. 일하신 지는 얼마나 되셨어요? 8년 됐습니다. 8년이요? 사람들이 건강에 대한 관심이 많아지다 보니까 네. 이쪽이 앞으로는 더 비전이 있을 것 같아요. 아... 저도 나중에 이제 이런 집에서 살고 싶어 갖고요. 한 채의 집을 완성하기까지 보통 두달 이상의 기간이 소요된다. 좋은 집에 살고 싶은 사람들의 염원을 담아 한순간 한순간 정성을 다하는 사람들. 자연의 재료를 사용하고 정성을 다해 짓는 집. 기후에 잘 맞고 에너지 효율적인 집. 이것이야말로 우리 모두가 바라는 집이 아닐까. 볕집으로 지붕과 벽을 완성하는 데약 일주일 이상의 기간이 소요됐다. 경상북도 의성군에 위치한 한 공장. 먼지가 가득한 공장 한쪽에 볕집이 수북히 쌓여있다. 볕집이 없는 우리 민족의 생활사는 상상조차 할수 없다. 조상들은 의식주를 벼와 볕집으로 거의 다 해결했다. 볕집으로 새끼를 구아 멍석을 만들고 온갖 농기구를 만들었다. 집 지을 때 볕집 이형으로 지붕을 덮고 흙벽을 칠 때에도 볕집을 잘게 쓴집 여물을 섞어 사용했다. 이처럼 예로부터 활용 용도가 다양한 볕집은 최근 친환경 주택 건축의 주 재료로 활용되고 있다. 이 볕집 보드라고 해가지고 네. 그 집주인 단열재로 쓸수 있는 그런 걸 만드는 곳이에요. 볕집을 가공하기 위해서는 먼저 작업대 위에 일정한 방법으로 집을 풀어 올린다. 볕집을 길게 늘어뜨려. 준비 작업을 마치고 나면 집을 기계 안에 넣어서 고밀도로 압축한다. 볕집을 단단하게 만드는 것이다. 지푸라기 안에는 손으로 끊을 수 있을 정도로 약하지만 이렇게 수천 수백 가닥을 뭉치면 도구 없이는 끊기 어려울 정도로 단단해진다. 이렇듯 단단하게 뭉친 볕집으로 집을 짓는 것이다. 기계가 돌아가는 동안 작업대 위에 볕단을 놓는 일이 계속된다. 기계의 속도에 맞춰 움직여야 하는 것이다. 
살짝 건조한 볏짚은 건드릴 때마다 먼지를 자욱하게 낸다. 이거 먼지 들어 먼지야 되잖아요. 네. 먼지가 흡수하죠. 아 먼지요. 이거 안 뜨면 죽어요 죽어. 아 전부 다다 다 힘들죠. 세상이 다 살기 힘들잖아. 기계가 돌아가는 동안 쉴 틈이 없는 작업자들. 미세한 먼지도 괴롭지만 지푸라기에서 떨어져 나온 조금 큰 부스러기들은 날카롭고 거칠기 때문에 여간 힘든 일이 아니다. 그렇다고 해서 몸을 살릴 수도 없는 일. 게다가 기계로 들어가는 볏짚은 그냥 마구잡이로 올리는 게 아니다. 일정한 규칙대로 쌓는 것이다. 겹을 두는 거예요, 겹을. 어떻게 해요? 맞물려서 들어가기 끄름 같이. 그걸 위에 안 놓으면 은 네. 끊겨요. 이게. 한 겹은 고르게 정리해서 펴고 다음 겹은 흐트려서 올리고 다시 고르게 펴는 방식으로 총 다섯 겹을 쌓는다. 이렇게 해야 지푸라기끼리 엉겨서 뭉치고 밀도가 높아져 단단한 건축자료로 쓸수 있는 것이다. 볏집 가공 공장은 장마가 오기 전 이때가 가장 바쁜 시기다. 볏집이 수분을 먹으면 안 되기 때문이다. 하지만 수작업 공정이 많기 때문에 생산량은 한정돼 있다. 내가 조건을 따라가 조건 동안 차이는 나는데 네. 그저 하루 한 6, 70 정도 하면 될 거예요. 하루 나쁘죠. 이런 피로도 오고 오면 되건 하죠. 그래서 또 나도 조건이 안 좋아가지고 먼지도 많이 나고 이렇기 때문에. 배집은 구하기 쉽고 다루기도 용이하다는 장점을 가지고 있다. 하지만 나무, 돌, 쇠, 콘크리트의 건축 자재의 자리를 내줬다. 현대 주택의 재료로 활용하기에는 강도가 너무 약한 탓이었다. 하지만 이처럼 고강도로 압축하는 기술이 나오면서 천연 단열재로 각광을 받고 있다. 기계로 압축하는 작업이 끝난 볕단을 다른 작업장으로 옮긴다. 벽체를 만드는 것이다. 가공한 볕단을 나무틀 크기에 맞게 절단해 올린다. 그리고 못으로 고정시킨다. 건축할 집 벽의 설계에 맞춰 부분을 만드는 것이다. 뱃집하고 나무 도적체하고 네. 이렇게 결합을 잘 하면 아주 좋은 친환경 소재로 된 뱃집을 만들 수가 있습니다. 면단열대 중에 가장 좋은 게 뱃집이라고 볼수 있습니다. 한쪽에 뱃집을 된 나무 틀을 뒤집는다. 뒤쪽 공간에 소금을 깐다. 이렇게 소금을 넣으면 볏집의 부식을 방지하고 벌레가 생기는 것도 막아준다고 한다. 그리고 또 다른 재료가 들어간다. 검은 색깔을 보니 숯 같은데 원료가 특이하다. 왕계 훈탄 숯이라는 겁니다. 아, 이거 왜 넣으세요? 습기 어, 제거, 벌레 제거. 네. 그 다음에 인체에 아마 숯이 좋다고 이들 얘기를 하죠. 소금과 수천 흙집을 지을 때도 많이 쓰는 재료다. 집의 습도를 조절해주고 살균 작용도 뛰어나다고 알려져 있기 때문이다. 수출 깔고 난 위에 
다시 얇게 소금을 뿌린다. 나무 틀 중간에 빈 공간을 소금과 수초로 채웠다. 그 위에 다시 가공한 볏짚을 올린다. 나무, 볏짚, 소금, 숯. 재료는 모두 자연에서 가져온 것 뿐이다. 올린 볏짚을 못으로 박아 고정하면 벽체가 완성된다. 유해한 환경물질을 전혀 내뿜지 않는 벽체. 우리의 향수를 자극하던 볏짚이 처럼 훌륭한 건축 자재로 거듭나고 있는 것이다. 볏짚을 사용해 집을 짓는 것은 환경과 건강을 위해서 좋지만 기능적인 가치도 떨어져서는 안 된다. 나무 그러니까 토탈 여기서 10만 더더 더주면 되는데 200 나오는 거죠? 200에서 220 사이. 두꺼워야 단 단열이 잘 되니까. 반열이요? 예, 예. 반열 때문에 진짜 두꺼울 수밖에 없는 거전 세계적으로 환경오염이 심각한 수준에 이르면서 친환경은 주택의 가치를 결정짓는 중요한 잣대가 됐다. 볏짚을 사용한 주택 시공은 이 같은 시대적 흐름에도 제대로 맞아떨어지는 것이다.